இந்த வீடியோவில் நாம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் உள்ள சில முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மின்னோட்டவியலில் உள்ள சில முக்கியமான கூறுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கரண்ட் இல்லாத ஒரு நாளை நம்மளால் சமாளிக்க முடியுதா ஃபேன் லைட் டிவி ஃபோன் இன்டர்நெட் இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு நாளை நம்மளால் எப்படி சமாளிக்க முடியுது கஷ்டம்தான் இல்லையா இந்த வீடியோவில் நாம் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஹவு டஸ் இட் ஃப்ளோ இன் அ கண்டக்டர் ஹவு டஸ் அ பேட்ரி ஒர்க் வாட் இஸ் ஒன் ஆம்பியர் ஆஃப் கரண்ட் வாட் இஸ் லைட்னிங் அப்படின்றதையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் காப்பர் ஒயர் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த காப்பர் ஒயரில் லட்சக்கணக்கான அணுக்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு காப்பர் அட்டத்துலேயும் ஒன்று அல்லது ரெண்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்குது அவை காப்பர் ஒயரில் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுது இட் மூவ்ஸ் இந்த காப்பர் ஒயர் ஃப்ரீலி இப்படி ஆயிரக்கணக்கான ஆட்டம்ஸ் உள்ள ஒரு காப்பர் ஒயர் எடுத்துட்டோம்னா இதில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒயரில் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு கொடுத்தோன்னா அந்த ஃபீல்டோட டைரக்ஷன்லேயே அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆக தொடங்கும் பேட்ரியில் ஆனோடும் உண்டு கேத்தோடும் உண்டு ஆனோடில் வந்து ஹை பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் கேத்தோடில் நிறைய நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் அதனால் இது வந்து லோ பொட்டன்ஷியலில் இருக்கும் இப்படி இந்த பேட்ரி வந்து ஹை பொட்டன்ஷியலும் லோ பொட்டன்ஷியலும் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பேட்ரியால் அடுத்த எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ண முடியுது அது எப்படின்றத சொல்கிறேன் இதுதான் காப்பர் ஒயர்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த காப்பர் ஒயரில் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஒயர்லேயே தான் இருக்கும் எப்போ வரைக்கும்னா இந்த பேட்ரியில் இருந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணுற வரைக்கும் அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்ரியானது இந்த காப்பர் ஒயர் கூட கனெக்ட் பண்ண உடனேயே நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் நெகட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி போகும் அதே நேரத்தில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி வரும் இப்படி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி வரும்போது பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் ஒரு ஹை பொட்டன்ஷியல் க்ரியேட் ஆகுது நெகட்டிவ் டெர்மினலில் ஒரு லோ பொட்டன்ஷியல் க்ரியேட் ஆகுது அதோடு இல்லாமல் இங்கேயும் நெகட்டிவ் இருக்குது இங்கேயும் நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்த எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணுது அடுத்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணுது இங்கே இந்த ஒயருக்குள்ள இப்படி புஷ் பண்ணும்போது இந்த புஷ்ஷிங் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானையும் அப்படி அப்படியே மூவ் பண்ணுது அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணுது அப்புறம் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் உள்ள போகுது அப்போ இங்கே போகும்போது இந்த பாசிட்டிவ் அயான் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான் என்ன ஆகுதுன்னா நியூட்ரலைஸ் ஆகுது ஏன்னா இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது நெகட்டிவை இங்கே நெகட்டிவ் நெகட்டிவை ரிப்பல் பண்ணுது இங்கே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவை அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்போ அட்ராக்ட் பண்ணி இங்கே நியூட்ரலைஸ் ஆகும்போது இங்கே பொட்டன்ஷியல் கம்மியாகும் இப்போ இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் எவ்வளோ காலத்துக்கு இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் ஹை பொட்டன்ஷியலும் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் லோ பொட்டன்ஷியலும் இருக்குதோ அது வரைக்கும் தான் இந்த பேட்ரியால் இந்த எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ண முடியும் எப்போ ரெண்டும் நியூட்ரலைஸ் ஆகி ஒரே மின்னழுத்தத்திற்கு ஒரே பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்துடுதோ அப்போது இந்த பேட்ரியால் அடுத்த எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ண முடியாது அப்போது இந்த பேட்ரி டெட் செல் ஆயிடுது இதுதான் பேட்ரியோட கான்செப்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷன் அதாவது நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அதாவது லோ பொட்டன்ஷியல் டு ஹை பொட்டன்ஷியல் ஆனால் செவன்டீன் செஞ்சுவரி டில் நைன்டீன் செஞ்சுவரி ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் என்ன நம்பிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இந்த ஹை பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோ பொட்டன்ஷியலுக்கு மூவ் ஆகிறதுனால இந்த டைரக்ஷன் தான் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் டைரக்ஷன் டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அதாவது பாசிட்டிவ் அயான்ஸோட ஃப்ளோ டைரக்ஷன் அதுதான் கன்வென்ஷனல் மரபு சார்ந்த மின்னோட்டத்தினுடைய திசை மரபு சார்ந்த திசை ஆனால் 
ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி இருந்தாலும் கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ இருக்குது திஸ் இஸ் அ பேட்ரி த பேட்ரி அண்ட் த ஒயர் ஹேஸ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் the circuit is open now because the switch is not closed if it is closed the battery pushes the electron from the negative terminal and so the electrons are circulated through this circuit electrons are attracted towards the positive terminal see this is a wire and it has large number of electrons it moves freely within the wire but when it is connected in the circuit the electrons flow throughout the circuit we can also see what is conventional current conventional current flows in the direction from positive of the battery to the negative of the battery and this is the direction of the conventional current it is in opposite direction to that of the flow of charges charge flow ஆகிறதுக்கு opposite direction ல இந்த மரபு மின்னோட்டம் இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட்ல ஒரு பல்பும் பேட்டரியும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் திஸ் ஓபன் சர்க்கியூட் சார்ஜஸ் ஆர் தேர் தே ஆர் நாட் ஃப்ளோயிங் வென் த சர்க்கியூட் இஸ் க்ளோஸ்ட் சார்ஜஸ் ஸ்டார்ட் மூவிங் அண்ட் ஸோ த பல்ப் க்ளோஸ் சி வென் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிவன் பை த பேட்டரி or the voltage given by the battery is high the bulb glows brighter inge nam paakalam the voltage variation voltage kammi agum bodu battery use aga use aga voltage kodukapadra voltage vandu kammiya tha irukum appo bulb oda brightness parunga kammi aite varudhu or kurippitta nerathile indha battery ala bulb glow aagiradhu தேவையான அளவு வோல்டேஜ் கொடுக்க முடியாது அந்த நேரம் பல்ப் வில் நாட் க்ளோ வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ அ கிவன் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஸோ இதுதான் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியான்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவில் டெல்டா டி டைமில் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் கிராஸ் பண்ணுதோ அதுதான் கரண்ட் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் எவ்வளவு மின்னூட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட குறுக்குவெட்டு பரப்பை கடக்கிறதோ அதுதான் மின்னோட்டம் ஸோ ஒரு ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வல் டெல்டா டீயில் எவ்வளவு சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுதோ அதை டெல்டா க்யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா க்யூ டிவைடட் பை டெல்டா டி வென் டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ this delta t becomes dt that is instantaneous current and the kuripitta kaalathile ethna number of charges cross this cross sectional area that is current so i is equal to dq by dt i udaya unit current udaya unit vandu ampere appo 1 ampere na enna 1 ampere na enna na 1 coulomb of charge or second la in the cross sectional area va cross pannuchina that is 1 ampere or coulomb of charge or second la in the cross sectional area va cross pannichina and the current will be 1 ampere 1 coulomb of charge passing through a perpendicular cross sectional area of a conductor in 1 second batteries la nama potential difference paathirukrom minalatha veer paadu paathirukrom transformers la minalatha veer paadu irundha tha adu nama veetukku current இதே போல வெரி ஹை பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எங்க கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மின்னல் வரக்கூடிய நேரத்துல மேக மூட்டங்கள்ல உருவாக்கு அங்க இருந்து கிரவுண்டுக்கு அது கொண்டு வரப்படுது லைட்னிங்ல நமக்கு ஆயிரம் மில்லியன் கிலோ வால்ட்டுக்கு மேல பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிடைக்குது இந்த வீடியோல நாம வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஹவு டஸ் இட் ஃப்ளோ இன் அ கண்டக்டர் ஹவு டஸ் அ பேட்டரி ஒர்க் வாட் இஸ் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் What is 1 ampere of current? What is lightning? Let's see what we can see. Let's see what we can see. If you have any questions, please answer the comment box.
thanks for watching